എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ മഞ്ജു കാപ്പൻ എന്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം അഥവാ പി സി വോയിസ് ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പി സി വോയിസ് ഇത് വന്ധതയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവുമാണ് ശരീരത്തിലുള്ള ചില ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം മൂലം ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വരുന്ന ഒരു തകരാറാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ആർത്തവം ക്രമം തെറ്റി വരിക രണ്ട് ചില ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് ബോഡിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുക ഇതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് മെയിൽ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റസ്റ്ററോണിന്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഓവറിയിൽ ചെറിയ സിസ്റ്റുകൾ കാണുക ഇതിന് കുമ്പളകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഇരു ഭാഗത്തുമായി കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ഓഗനാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസം മാസം അണ്ടോൽപാദനം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓവറി ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആയ ഈസ്ട്രജനും പ്രോജസ്ട്രോണും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ മെയിൽ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റസ്ട്രോൺ ചെറിയ അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മാസവും ഈ ഓവറിക്കുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ സ്വെല്ലിങ്ങിന്റെ അകത്താണ് അണ്ടം വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് ഈ സ്വെല്ലിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ അണ്ടം വളർന്ന് വലുതായി അത് പുറത്തു വരും എന്നിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോളിക്കിൾ ഒരു ചെറിയ കുമ്മളിയായിട്ട് ഓവറിൽ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ പലതരം കുമ്മളകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ അണ്ടോൽപാദനം എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിലുള്ള പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഉള്ളവരിൽ ഈ പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും കൂടുതലായി എൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പി സി വോയിസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നു ഇൻസുലിന് ഓവറിയിലിന് ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഓവറിയിൽ നിന്നും മെയിൽ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റസ്ട്രോൺ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന എൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഇൻസുലിനും കൂടി ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും അങ്ങനെ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റസ്ട്രോൺ ബോഡിയിൽ കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തവത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ കാണാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എല്ലാ മാസവും ആർത്തവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ടും മൂന്നും മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ചിലരിൽ ബ്ലീഡിങ് കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം മറ്റു ചിലരിൽ ഒരു ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ട് അത് കുറെ ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു എന്ന് വരാം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആർത്തവ ക്രമക്കേട് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിൽ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാസം മാസം അണ്ടോൽപാദനം നടക്കാത്തതാണ് പിന്നെ അമിതമായ രോമ വളർച്ച മുഖക്കുരു ഇതിനുള്ള കാരണം ബോഡിയിലുള്ള ടെസ്റ്റസ്ട്രോണിന്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഉള്ള ഒട്ടുമിക്കവർക്കും അമിതമായ വണ്ണം കാണാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും മെലിഞ്ഞവരിലും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക്
ഇനി നമുക്ക് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഗർഭം ധരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടോൽപാദനം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക അവർക്ക് മരുന്ന് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആർത്തോക്രമക്കേട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മുഖക്കുരുവും രോമ വളർച്ചയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊക്കെ ചികിത്സകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക അമിത വണ്ണമുള്ളവർ ആ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ ഹെൽത്തി ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക പിന്നെ അമിത വണ്ണമുള്ളവർ ആ വണ്ണം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടും ഇനി നമുക്ക് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർക്ക് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് ഇതാണ് പ്രമേഹം വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് എങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ വിഷാദ രോഗം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമിത വണ്ണം ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് തേടുക ഇത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് കോമൺ അല്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർക്ക് ഗർഭാശയത്തിന് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചെറിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തവം ക്രമം തെറ്റി വരുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ആർത്തവം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് ഗർഭാശയത്തിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ആർത്തവം ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് മരുന്ന് മേടിക്കുക അവർക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് ആർത്തവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മരുന്ന് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഗർഭാശയത്തിന് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഇല്ലാതാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വഴി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോളിൽ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക